ক্যারিয়ার এক্সপার্ট ইউটিউব চ্যানেলের নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজ আমি লাভ ক্ষতির চতুর্থ পর্বের ক্লাসটি নিব এটি এর আগে আমরা মোট আরো তিনটা ক্লাস নিয়েছি এবং আশা করি সেই ক্লাসগুলো আপনি দেখছেন সিকুয়েন্স ধরে ধরে ক্লাসগুলো দেখলে লাভ ক্ষতি চাপের কোনো কোশ্চেনই আপনার আটকানোর কথা না এবং আমরা প্রথম ক্লাসে শিখেছিলাম পার্সেন্ট লাভ অর পার্সেন্ট ক্ষতি দ্বিতীয় ক্লাস শিখেছিলাম টাকায় কয়টি বিক্রয় হয় এবং তৃতীয় ক্লাসে শিখেছিলাম ক্রয় মূল্য বের করা এবং আজকে আমরা শিখব বিক্রয় মূল্য বের করা আশা করি চারটা টপিক্স থেকে বিশেষ পরীক্ষায় বা অন্যান্য চাকরি পরীক্ষা কোশ্চেনগুলো আসে তো আমরা শুরু করি বিক্রয় মূল্য নির্ণয় আমরা এক প্রথমে একটা কোশ্চেন একটু লিখি প্লিজ আমরা প্রথমে একটু বড় করে শিখবো কি বলছে দেখি দ্রব্য চারশো টাকায় ক্রয় করে বিশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলে দ্রব্যটির বিক্রয় মূল্য কত তাহলে আমরা লিখতে পারি কি বিশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য কত হবে একশো মাইনাস কুড়ি মানে হলো আশি টাকা তাহলে কোরাই মূল্য এক টাকা হলে বিক্রয় মূল্য হবে আশি ডিভাইড বাই একশো টাকা এবং কোরাই মূল্য হচ্ছে চারশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য হবে আশি ইন্টু চারশো ডিভাইড বাই হচ্ছে একশো ক্যান্সিল তার মানে হচ্ছে তিনশো কুড়ি টাকা এটি হলো এই প্রোডাক্টের বিক্রয় মূল্য যেহেতু ক্ষতি হয়েছে সুতরাং কোরাই মূল্য ছিল চারশো টাকা বিক্রয় মূল্য অবশ্যই ছোট হবে আমরা এটা শর্টকাট শিখবো এখন লক্ষ্য করুন বিক্রয় মূল্য সমান একশো মাইনাস পার্সেন্ট ক্ষতি একশো মাইনাস পার্সেন্ট ক্ষতি ইন্টু কোরাই মূল্য ডিভাইড বাই একশো তাহলে ক্ষতি ছিল কত বিশ পার্সেন্ট এই যে ক্ষতি ছিল বিশ পার্সেন্ট একশো মাইনাস বিশ ইন্টু চারশো হলো কোরাই মূল্য ডিভাইড বাই একশো তাহলে বিয়ে করলে আশি থাকে ইন্টু চারশো এখানে আশি হলো তিনশো বিশ টাকা কত সহজ কাজ তবে আমার বিশ্বাস এই শর্টকাট যদি মনে না থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই প্রচলিত নিয়ম যেটা প্রথমে করছি ওটা থেকে করে ফেলবেন তাহলে আশা করি আপনি অঙ্কটি এখান থেকে সলভ করতে পারবেন লক্ষ্য করুন একটি দ্রব্য তিনশো টাকা কোরাই করে বারো পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করলে সরি বারো পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করা হলো এবং বিক্রয় মূল্য কত হবে তাহলে একটি দ্রব্য লক্ষ্য করুন একটি দ্রব্য তিনশো পঞ্চাশ টাকা ক্রয় করে বারো পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করা হলো এর বিক্রয় মূল্য কত তাহলে আমার শর্টকাট ঠিকই কী হবে যে বিক্রয় মূল্য সমান একশো প্লাস আগে ছিল মাইনাস ক্ষতির ক্ষেত্রে এখন লাভের ক্ষেত্রে প্লাস হয়ে যাবে একশো প্লাস পার্সেন্ট লাভ ইন্টু হলো ক্রয় মূল্য ডিভাইড বাই কি একশো তাহলে একশো সূত্রের একশো প্লাস পার্সেন্ট লাভ বারো পার্সেন্ট ইন্টু তিনশো পঞ্চাশ একশো বারো ইন্টু তিনশো পঞ্চাশ এই শূন্য এই শূন্য ক্যান্সিল পাঁচ দিয়ে দশ পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ দুই দিয়ে কাটলে এটা হয় পাঁচ দিয়ে দশ ফিফটি সিক্স গুণ করলে হয় হচ্ছে তিনশো বিরানব্বই টাকা সুতরাং দেখেন বের হয়ে গেছে এটার বিক্রয় মূল্য তিনশো বিরানব্বই টাকা আমরা এটা শর্টকাট না করে যদি বড় করে করতাম তাহলে কি লিখতাম বারো পার্সেন্ট লাভে কোরা মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য একশো বারো টাকা তাহলে আগে একশো টাকা কোরা মূল্য হলে বিক্রয় মূল্য একশো বারো টাকা এক টাকা হলে আর এই যে তিনশো পঞ্চাশ টাকা হলে সেভাবে কিন্তু করে ফেললে প্রচলিত নিয়মে অঙ্কটি আমি করে ফেলতে পারতাম খুব ইজি তাহলে টোট বিক্রয় মূল্যের শর্টকাট সূত্রটা করে লিখে ফেলি বিক্রয় মূল্য সমান হবে কি একশো প্লাস মাইনাস পার্সেন্ট লাভ অবলিক ক্ষতি ইন্টু হলো ক্রয় মূল্য ডিভাইড বাই হচ্ছে একশো অর্থাৎ এই দুটো সূত্রকে কিন্তু একবার লাভের ক্ষেত্রে একবার ক্ষতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে যদি লাভ হয় তাহলে প্লাস হবে আর ক্ষতি হলে মাইনাস হবে আশা করি সূত্রটি এখন আপনার মনে থাকবে তাহলে লক্ষ্য করুন একটি এক ব্যক্তি একটি দ্রব্য বারোশো টাকা কিনে পনেরো পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করলো ক্রেতা ওই দ্রব্য তৃতীয় ব্যক্তির কাছে ফাইভ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করলো এখানে একটা বিষয় কিন্তু আছে প্রথমে এই ব্যক্তি এ ব্যক্তি বি এর কাছে সেল করছে বি আবার সি এর কাছে সেল করছে তাহলে এই ব্যক্তি যে বিক্রি করছে বি এর কাছে তাহলে এই ব্যক্তির এ এর বিক্রয় মূল্য মানে বি এর ক্রয় মূল্য আবার বি এর বিক্রয় মূল্য বি সি এর কাছে বি এর বিক্রয় মান মূল্য মানেই সি এর কিন্তু ক্রয় মূল্য এই কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ এ বিক্রি করবে সি কিনবে তাহলে এ বিক্রয় মূল্য হবে সি এর ক্রয় মূল্য বি এর বিক্রয় মূল্য হবে সি এর ক্রয় মূল্য একটু দেখুন আমরা প্রথমেই বারোশো টাকা কিনে পনেরো পার্সেন্ট লাভ বিক্রি করে তাহলে এখান থেকে আমি সূত্রের মাধ্যমে বিক্রয় মূল্য বের করতে পারি কিভাবে একশো প্লাস পার্সেন্ট লাভ হলো পনেরো ইন্টু ক্রয় মূল্য হচ্ছে বারোশো টাকা ডিভাইড বাই হচ্ছে একশো তাহলে কত হয় দেখেন এই একশো পনেরো ইন্টু হলো বারোশো ডিভাইড বাই নিচে হচ্ছে একশো দুই শূন্য ক্যান্সিল এটা তেরোশো আশি টাকা তাহলে আমরা কি পাইলাম এই তেরোশো আশি টাকায় এ বি এর কাছে বিক্রি করছে বিষয়টা খুব খেয়াল করবেন এখন তেরোশো আশি টাকা হবে সি এর জন্য কি বি এর জন্য খেয়াল করে দেখেন এটা কিন্তু এ বিক্রি করছে বি এর কাছে তাহলে বি এখন সি এর কাছে সেল করে দেবে তাহলে বি এর বিক্রয় মূল্য মানে সি এর কিন্তু ক্রয়
5 লাভ 5 ইনটু সেই ক্ষেত্রে করা মূল্য 1380 টাকা ডিভাইড হয় 100 ভালো into হচ্ছে 1380 ডিভাইড হচ্ছে 100 এই শূন্য कैंसिल এবং এখানে 5 দিয়ে 10 5 21 2 দিয়ে কাটলে 6 দিয়ে 12 1 1 18 19 তাহলে এটা গুণ করলে হয় হচ্ছে আমার ক্লাসে যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই বেশি বেশি শেয়ার এবং লাইক দিন এবং পরবর্তীতে আপডেট ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই প্রেস বাটন বেল বাটনটি প্রেস করে রাখুন এবং আপনি যদি নতুন ইউজার হয়ে থাকেন নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন ইনশাআল্লাহ দেখা হবে আবার আসসালামু আলাইকুম